Hello, welcome to Sustainable Engineering class. We in module 2 and discuss in previous videos. We will module 1 uh, complete. Now, we will start module 2. Start so, module 2 uh, concentrates on the main item, environmental pollution. So, we have to do module 2. So, we have to do chapter division. And the total 5 chapters are in module 2 divided. First chapter environmental pollution, then air pollution and its effects, water pollution and its sources. These are the pollutions in the first chapter. Second chapter is zero waste concept and three are concept in solid waste management. Third chapter is the greenhouse effect, global warming, climate change, ozone layer depletion. And the fourth chapter carbon credits, carbon trading, and carbon footprint. Then the last fifth chapter, legal provisions for environmental protection. So, here we have five chapters in module second. We have divided it. And in this video, we will discuss the first chapter. Okay. So, chapter 2.1, second module, first chapter. Environmental pollution. That is air pollution and water pollution. Okay. So, let's talk about what is actually pollution. Introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. That is naturally occurring environment. That is adverse change. That is why contaminants are introduced to the pollution. Okay, that is foreign substance. That is naturally occurring contaminants. Okay, naturally occurring contaminants are the forest fire. That is volcanoes. That is why pollutants and pollution are down. That is why normally or naturally or environmental state. That is why there is extra. That is why there is an adverse change. There is extra things. That is why there is pollution. Okay, so naturally, we have foreign substance. Okay, so contamination of the physical and biological components of the earth or atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected. That is, normal process is adversely affected in the region. That is, physical and biological state is contamination. Okay, this is pollution. We have environmental pollution. Okay, this is the Main item we have actually pollution air pollution and water pollution and land pollution and okay number day module number consider air pollution water pollution now air pollution in the air pollution on the chicken the number the atmosphere lake in the kevera it is gases or a little finely divided little solids other number crisp cherry and number can but lena polym particulate matter right to kill color I'm going to solve it say I finally finally dispersed little liquid aerosol say I'm going to okay I'm going to atmosphere like a release of no okay the day the learning cherry really gonna come on the inner group corporate car number naturally number the environment in the jam are the new dilute you know dissipate you know our capacity and the picture our capacity day Limit ni um kadang tiup ti, adanya kalau exceed ayun na ru rate ni le, iu ru releasing wandu gay ni, alah ente sampai kuno. Ah, nama deh naturally adanya, ente paraya dissipate alah gil natural state le, kalau adanya kondu beri, ane environment ni kaya illa. So, awur case ni nama deh ente paraya, awalnya pollution sampai cuci ente paraya. Okay, so air pollution ni kurang cepat na lah, adanya atmosphere le, kalau ingat tu orang different ayat le pollutants ni na release ayun beri, nama deh air pollute ayun ente paraya. So, figure ni nama deh kanda mansla, kanda awat ta air ni beri na completely pollution Pollution ayat nilkan itu mana? Atur clarity lah nilkan itu. Okay, ane ur bad effects segala ni ingat ni ur kai visibility kalau matra malah, ur bad effects segala beri nanti so nama kita detail ni mula discuss ayat. Now air pollutants ni kurusan faham ni. Atuh primary sources ni, alanggil secondary sources ni. Dua ni dia lah air pollutants ni. Orang primary pollutants ni, alah itu primary sources ni ni beri nanti primary pollutants ni. Ada lengan second one, secondary sources ni ni beri nanti secondary pollutants ni. Hendak ni ada difference. Primary sources ni baru nale, ini dah ni. Aku ni sources ni, nampak directly pollutants ni emitte ini dah ni primary sources ni baru nade. Ada itu, ada as such, ada pollutant dah itu, ada sources ni nampak baru nade. Okay. Ini secondary sources ni, ni ane, ada aku ni primary sources ni nampak baru nade. 
അതായത് പ്രൈമറി പൊളൂട്ടൻ കറക്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് അതൊരു പൊളൂട്ടൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ അത് വന്നതിന് ശേഷം എമിറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം അതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വേറെ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതൊരു പൊളൂട്ടൻ്റായി മാറുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് സോ ആസ് സച്ച് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പൊളൂട്ടൻ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ പിന്നീട് അതൊരു പൊളൂട്ടൻ്റായി മാറുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി പൊളൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈമറി സോഴ്സസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ പി എം ടെൻ പി എം എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് മീഥൈൻ അമോണിയ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സ്റ്റോക്സിക് മെറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി സോഴ്സാണ് സോ ഇത് ഇവർ എമിറ്റഡ് ആവുന്നത് തന്നെ പൊളൂട്ടൻ്റ് ആയി ആയിട്ടാണ് എമിറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി സോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ സ്മോഗ് പി ഒ പീസ് അതായത് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊളൂട്ടൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി പൊളൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പറയുക ഗ്രാജുവലി ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുക അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒരുപാട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള മീതേന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ തുടങ്ങിയ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓവറായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായി വരുമ്പോഴാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും എർത്തിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിലിൻ്റെ എർത്തിലെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം മെൽത്താവും അതുപോലെ ഓഷ്യൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽത്താവുന്നവർ കൂടി ഓഷ്യൻസിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ലാൻഡും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സബ്മേജ് ആവും ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതായത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിനെ അത് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അത് നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയി നിന്ന് നമ്മളുടെ എർത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസുകളൊക്കെ എന്ത് വരുന്നു നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഓസോൺ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് അല്ലേ എർത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാതെ നല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഇനി ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസുകൾ പോലത്തെ ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും എ സി പ്രത്യേകിച്ച് എ സിയിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓസോൺ ലെയറിന് പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ആ ഓസോൺ ലെയറിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുത്തും ഓക്കെ ആ ഓസോണായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പോസിഷൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്സ് വരുന്നു അതായത് ഡിപ്ലിഷൻ ഉണ്ടാക്കും സോ ഡിപ്ലിഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിലൂടെ വരുന്ന റേസിനെ അതിനെ തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഓസോണിന് സാധിക്കില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് വരും സോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസസ് സ്കിൻ ഡിസീസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ എർത്തി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് മറ്റൊരു എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഹാർട്ട് കൺസേൺസ് അപ്പം അതായത് ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എയർ പൊല്യ
ഓക്കെ അതായത് എന്തൊക്കെ സബ്സ് റിലീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു സബ് സർഫസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓർ ഇൻ ടു ലേക്സ് സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് എസ്റ്റുറേസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് വർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻഡോഫിയ വിത്ത് ബെനിഫിഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഓർ വിത്ത് ദി നാച്ചുറൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോറിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇതിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലേ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ പൊല്യൂഷൻ ആവാം പിന്നെ സർഫസ് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളുടെ റെയിൻഫോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിന്നും താഴോട്ടേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ എങ്ങനെ ചില ചില പോസിലൂടെ ചില ക്രാക്സിലൂടെ ഒക്കെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു അക്യൂഫറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പൊല്യൂഷൻസ് വരാം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് മിയർലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം തള്ളുന്നു അല്ലേ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള ഒക്കെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലിതുപോലെ അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തള്ളുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സർഫസ് വാട്ടർ അതായത് റിവർ ലേക്കുകളൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഓഷ്യൻ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുക ഓഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടാമിനസ് കെമിക്കൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആവാം അതുപോലെ ഫാംസ് ഫാക്ടറീസ് സിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക റിവേഴ്സിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വേസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും ആ റിവേഴ്സും ലേക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഷ്യനിലേക്ക് സീയിലേക്കാണ് സോ ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അവിടെ വന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഡബ്രിസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഓഷ്യനിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓയിൽ റിഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വല്ല ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓഷ്യൻ വാട്ടറിൽ പൊല്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നൊക്കെ അതൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സോഴ്സ് ആവാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് സോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചാനലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്തായിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ഒരു എവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള അടുത്തുനിന്നൊക്കെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ചാനലിലൂടെ ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ അതിന് മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഏരിയയിലേക്കോ മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഒരു കുറ അത്യാവശ്യം പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ അവിടെ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഡിസ്പേഴ്സർ സോഴ്സ് ആയാലോ ഡിസ്പേഴ്സർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏ
ഓക്കെ മിക്കവാറും അതിൽ പാത്തോജൻസ് കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനെ നാച്ചുറലി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം ഇതിനെ നാച്ചുറലി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള അവൈലബിൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ എന്താവുന്നു ഡിപ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇല്ലാതാവുന്നു സോ അത് എന്തിനെ ബാധിക്കും അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ സോ ആ രീതിയിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിൻ്റെ എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ത് വരും അതുപോലെ നല്ല ഓക്സിജൻ ലെവലും വളരെ ഹൈ വേ ഹൈ ലെവൽ വേണം എന്നുള്ള ചില സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും അല്ലേ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ അവിടുത്തെ ചില സ്പീഷീസ് ഒക്കെ പറ്റി നശിച്ചങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ പാത്തോജൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാം പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അതായത് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനേ നിലവിൽ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സോയിൽ റോഷനൊക്കെ സമയത്ത് നല്ല ഇൻറ്റൻസി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ മേൽമണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകുമല്ലോ സോയിൽ റോഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടറിൻ്റെ റെയിൻ വോൾ റൺ ഓഫിൻ്റെ കൂടെ സർഫസിലൂടെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളും മണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും അല്ലേ അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിലേക്ക് സൺലൈറ്റിന് വാട്ടർ ബോഡിയുടെ ിലേക്ക് എത്താനുള്ള പാസേജ് കുറയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മേലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിന് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന അതായത് തീരെ എത്തില്ല എന്നല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ടിൽ സൺലൈറ്റിന് എത്താനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേമൽ പൊല്യൂഷൻ തേമൽ പൊല്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർമലി എല്ലാത്തിനും ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ സ്പീഷീസിന് അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇനി ചില ഫാക്ടറീസ് അതുപോലെ പവർ പ്ലാൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ സോ അവിടെ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആ വാട്ടർ എന്താവാണ് അത് ഹീറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലേ അത് ചൂട് കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടാണ് വരിക അങ്ങനെയാണല്ലോ അതൊരു കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മുന്നേ പ്രവർത്തിച്ചത് സോ അവിടെ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ബോഡീസിനും കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹീറ്റ് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചില സ്പീഷീസിന് ആ ഹീറ്റിൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവ അതും ഒരു പൊല്യൂഷനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഓയിൽ പൊല്യൂഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ ഓയിൽ റിഗും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓയിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓയിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായി പോയുമ്പോഴാണ് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ പ്ലാൻസ് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റിസർച്ചോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ ഇതെന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റേഡ